跌撞撞，人间一趟难免会沮丧，就当疼痛都是假象。当黑就狂奔去远方，斩掉那些无聊的伪装，去把每一种希望都绽放。让让恋歌也曾在黑夜中彷徨，也曾被轻易的遗忘。人都到齐了，嗯，已经在会议室了。哎，我当初提出这个计划的时候，你是不是也没想过，咱们真能走到今天这一步啊？只是我还是有些担心。担心什么？我也不知道。你呀、啊，就别瞎操心了，这都临门一脚了。你就等着丰收那一刻不就好了？不过到时候，你要记得，可别食言啊！我当然记得了，可是你也别忘了，前提是，我们一定得成功。曹总、马总，股东们已经到了，决议会要开始了。走吧。从现在开始，忘了您成名吧。以后这官邸就只有我马浩了。朱总，您说说吧，觉得如何？马总啊，以百分之二百的溢价，出让部分的投资权。这听起来是不错啊，可以让我们在座诸位手上回流一些现金，也可以解决一下内部的经营问题。只不过，这些都是以降低估值作为交换条件的吧？这些只是一时的，想必大家也都知道，今年咱们公司最重头的合作研发项目，就是 AI 智能芯片 Core One。我去看了一下。进展的非常顺利，一旦消息在年底放出去，关顶的估值会暴涨。能在当下的困难里提出这么好的解决方案，为公司排忧解难，想必马总费了不小心思。我个人完全赞同。嗯马总，马总，没有什么问题，咱们可以开始投票表决了。等等，这么大的事儿，林总他不参会吗？各位，我临时有些事儿要处理，啊，一会儿我就回来。什么意思啊？对呀，什么意思？怎么这位小姐，你找谁？奇怪，这个病人去哪儿了？出院了，出院了。
上会有没有问题？真的出问题了。是不是一大雨上没爬走？看一下，你看一下。然后这个混账东西，他到底怎么回事啊？他居然在我眼皮子上偷这么多钱？是啊，对呀、啊，对呀、啊，钱哪儿了？你，还有你，要不是你监管不力帮着马浩。他怎么可能在我们眼皮底下偷取那么多钱呢？对呀，对呀、啊，你是要负责任的，负责任的，负责任的，负责任的。依我看了啊，这或许就是宁成明他默许的。这明面上看是马浩的问题，这实际上啊，这马浩就是宁成明的白手套啊。对呀、啊，没错。苏董，我想请您冷静一点，这件事情金针还在调查，你这样血口喷人不太好吧？那你告诉我，宁成明呢？公司出了那么大事儿，他作为公司的负责人，他现在到底在哪儿？我们要求宁成明出来给我们一个解释，给我们一个交代。让宁成明出来吧，不过分吧？马宁总，金正一波人去追马浩了，另一波都在财务室，已经报备过了。我要求宁成明完全赔偿我们大家损失啊！林总，要不改天吧？您胳膊的伤还没好呢诸位股东、董事，我对今天发生的事情报以诚挚的歉意。道歉，道歉有用吗？如果道歉有用，那还要竞争干什么？林成明啊，我们今天在座的各位，这损失都是真金白银的。这件事儿，你打算怎么解决？五分钟之后，如果没有什么异议，我将对有意愿的股东进行股份书。宁成明，难道你不该向我们解释一下，你最近半个月究竟跑到哪里去了？对，我的解释对于挽回诸位的损失毫无意义。小宁啊，以往你只要不逊在座的，大多数都是你的前辈、长辈，可以不计较。但马浩的事。显然是极度严重的管理渎职，就一句道歉，完事了。那我明白了，我纠正一下，我将对所有的股东进行股份赎回，包括投资违约的惩罚补偿，具体数额将对应不同的股权进行计算，将在七个工作日内给诸位正式答复。嗯、时间到了。诸位，请回吧。什么套？对我问讲赎回，你什么价格来赎回呢？他疯了吗？朱董啊，这是不是陷阱啊？不是对对啊。投资款都打过去了吧？打过去了，项目投资其他股东也没有异议。不过顾总，咱们有必要做的这么隐蔽吗？我觉得琛哥可能知道哎。知道就知道了呗，我做事还用给谁理由吗？挂了。在我脸上盖章啊！爸爸说在画上盖章，这张画就是自己的了，全在盖了就是我的了。不能擦！这我的脸好像被一猪卖回来的盖章的猪肉了，过来一块给我擦掉！哎，来呀！抓我呀！
小春春，你是来接我的吗？就这么亲切啊！这不，拍摄费用都解决了吗？还剩十来天杀青了，后边时间啊，多的是。那得恭喜你啊！哎，我说，你这没事儿，怎么给我投钱呢？突然，你不是一向都瞧不起我做的这些小网剧吗？我有吗？哎，本来差了想两百，正着急呢，突然有业内公司说要入份额，我这纳闷儿啊，一沙股东名单。顾大小姐，你什么时候瞧得上我们文娱产业了？从我发现他只要投的巧就能挣钱的时候开始。李晨，你不会以为我是为了你投？收起你的少女心，打住你的少女心吧！赚钱，全天底下都知道我做项目不图赚钱，只做口碑啊！连我亲爹亲哥都嘲笑我的利润率，赚钱。说的太好了，真伟大。嗯，所以投资你的项目，我算在了那家公司的扶贫。扶持产业计划里了。喂，是我。什么叫马后跑啊？不是你慢点说。金针都去了，那那观点现在怎么样？你是从什么时候开始知道马后所为？上个月二十号，当时新任的财务跟我汇报说，有笔业务支付的时间节奏不对。我在查看的时候发现，打款公司和签约公司并不一致，而经手的业务人却已经辞职了。所以，我对此产生了怀疑。宁总知道这件事以后，非常的失望，要马总尽快的把钱归还。可是马总呢，表面上说要还，可背地呢，你就在屁股，把我们宁总给袭击了。回来就失忆了，然后还失踪了。那为什么不立刻报警？因为当时关鼎正在进行融资准备，暴露他的行为会影响估值，所以他向我承诺会在两周之内归还转移的资产。但是呢，据我所知，你们俩是师兄弟，而且关系还很好。您是想问，他的行为是不是我默许的？马浩和宁成明一样。曾经都是我父亲的学生，我们三个曾经很亲近。他转移资产的事情被宁成明知道以后，也来找过我，说想一不做二不休，干脆将公司的股权溢价出去。他让我用宁成明的名义，将他那部分股权也全部卖出去。我拒绝了他，我也劝他收手。你说你上个月就知道了他的转移亲通公司的财产，但你依然选择去国外出差。而且失联了接近三个星期，难道还有什么别的可能吗？出差虽然是他当着股东会的面要求我的，但事实上，我已经查到了帮他转移资产的公司，实际注册地就在罗永。林成明失踪期间，你们是怎么联系的？呃，同志啊，失联不就是没有联系吗？那有联系，那怎么能叫？对对吧？哎，我这都录着像呢，你说你哭什么呀？啊，您，您这录着像呢？哎呀，我的顶总啊！我以洽谈合作的目的到了罗永，但实际上是打算去那家公司的工厂探访，却不料。司机肇事逃逸，但是否是马浩所指使，尚不明确。宁成明在国外的车祸是马浩安排的，这事儿你也知道吧？我当然不知道，我要知道了，我一定会阻止他的。马浩对我有过胁迫，我的事儿啊，还轮不到你管。你呢，只需要在董事会决议之后，继续扮演好失踪的宁成明的挚友，以及他的前未婚妻的角色就好了。好好的配合我。
处理好他的身后事。因为我还爱着宁成林，所以你消失的那段时间是在养病，算是吧？什么叫算是啊？因为我失忆了，车祸引起了短暂失忆。那段时间，我不知道自己在哪，也忘了自己做了什么。你还笑了？醒来的时候在医院。七位已经找到我，行，这些我们都会核实的。那你还有什么其他情况需要补充吗？没有。百分之三的股权，估值溢价百分之二百，定金我都付了。顾兰，你不是那么不谨慎的人呢，这马浩给你灌了什么迷魂汤了都？我丢钱，你着什么急啊？废话，那顾叔那人我多了解。你一向稳，你忽然在这儿栽了跟头，你又傲得跟个金箍棒一样。这么一闹，你俩关系不得更僵啊？谁是金箍棒了？你少替我操心。就你成天搞那小破网剧，你能帮我什么呀？你别说，啊，在这眼下，还真只有我能救你。那你说来听听，你怎么救我、啊？咱俩结婚，领证去。李琛同志，你不会幼稚的以为我爸趁机要抓我小辫子，借机收回我的经营权，会因为咱俩要结婚就放弃吧？权重，我跟你说，一般临退休的老人家就受不了这个，这叫冲喜。我多嘴问一句啊，这马浩跑了，怪你现在是谁管事儿啊？宁成明。宁成明，他回去了。你认识他？嗯，不认识。他有些轻微脑震荡和淤青，骨折的旧伤有点移位，重新上了钉。醒了之后就和接他的人回去了。接他的人。好像就是他，齐伟，病人他没有反抗吗？没有啊，是他自己提的出院要求，也是他自己签的字，全程没有任何异常啊。知不知道齐伟和杀手可能是一伙的？快接电话呀、啊，宁成明，可能是在忙。听说宁成明回到关顶了，你还好吗？他回去了，那说明他没事。他恢复记忆了。嗯，好像是的。你好，呃，请问是你要寄快递吗？是我。麻烦把身份证给我看一下。好。好，谢谢。你要寄什么？同城快递，最快的话两个小时内就可以到达啊，一共是十八元。好，好，谢谢，再见。哟，怎么了，丽子？齐伟，宁总最近到底怎么了呀？怎么感觉跟变了个人似的？变。我没觉得他变好了呀，就是变得比以前更可怕了嘛。以前吧，他人是冷淡，说话刻薄，但他至少不凶你。现在，现在简直就是以前的 Max 嘛。我看看，我就就做错了那么一丢丢，句句戳心，更吓人了。哎呀，没事啊，这我不在这儿呢嘛，我我替你扛着。你。你还是自求多福吧。啊？哎，宁总，宁总，哎
下午来了一个快递。什么东西？谁寄来的？呃，这这个他没写真名。关顶这总裁快递都不检查了吗？什么人都可以给我送东西？你是想过第四城市？没没没没没没没没有。嗯。报告您走，我检查过了。这这个是前财务总监董威针对马浩所作所为签字的证词。不早说。对不起，宁总。联系一下金珍，给他们送过去。好，好，好，好，我我我马上马上。哎，曹总，曹梅，我好像没同意你进来吧？齐伟，哎哎，我好像没同意你离开吧？怎么样？对不起，我只是来跟你说个事情。齐薇，出去。陈明，我听说你的手受伤了，还疼吗？不是有事情要说吗？我想问你这段时间都去哪儿了？为什么不跟我联系呢？我们找你都找疯了。注意安全。我在医院，什么都记不清了。想说什么？是这样的，在你失踪这段时间，马浩有来找过我。他威胁过我很多次，我也拒绝过他很多次。我刚刚也跟金珍说过了。这件事情从头到尾都跟你没有关系，我知道，你一定会回来，所以，我提前找合同商量，我请他将他手中的股份转售给我们，大概有百分之十二。不用。成明，如果严格执行股权赎回以及赔偿的话，以咱们关鼎现在的情况是绝对不可能做到的。谁告诉你我打算用关鼎的钱去填？你什么意思啊？我找到一家新的风投，更换资金结构。可是眼下，咱们因为马浩转移资产的丑闻，以及即将面临高额的股权赎回以及赔偿的事情，在圈内都已经传遍了。我想知道，是谁在这个时候愿意接受我们关顶的烂摊子？丽蓉。他恢复记忆跑回去，我难不成就不过日子了？咖啡的香味儿与焦糖化反应和梅纳反应，生豆的含糖量不一样，导致咖啡的口味也不一样。这张照片是哪拍的？这张啊，下市植物园。有机会我们再去一次吧。想和李浅一起做的十件事，你答应我。为什么我到哪儿都穿着这种正式西装？这个季节不会觉得很热吗？李浅胃不好，但又喜欢吃辣的，特别爱吃黑鱼做的川江鱼，需要调整麻椒和辣椒的比例到三比一，来缓解辣度。这怎么可能？谁都知道丽蓉是绝对不会做赔本买卖的。你身为关顶的法务总监、副总裁。也认为关鼎是在做赔本的生意了，不是这个意思。我会让丽蓉出资这个事情变成可能。你话说完了，我要回去休息。陈明，我
我那天在公园好像看见你了。你看错了。这不是恒心的董秘？父亲，你说马浩的事情，宁成斌究竟有没有参与、啊？官顶不像李荣，自有廉政监督部门。会发生这种事情，宁成斌难辞其咎。如果说马浩是他白手套，这格局未必小了点吧？啊，对了，你弟呢？你是故意来抢你的感受，一直不跟我说实话，你要帮我查清楚啊。宁成明确实是失忆了，但现在他回来了，应该是记忆恢复了。这件事情虽然由小妹而起，但是他到底怎么想的，我暂时还不知道。他今天还去找了关鼎的钱财物，好像是为了帮宁成明。喂，我知道了。刚才关宁打电话来联系我们业务部，说宁成明想找您谈谈。我跟他有什么好谈的？他不会自己认为利润会为了说动去接手那关宁烂摊子吧？这是胆大妄为了。那父亲，咱们去见宁成明吗？当然不见了。嫌我弄得不专业，你就去医院呗。一般人我还不给他弄呢。卢少，今天这活，宁总，您您什么时候来的呀？你怎么才回来啊？我都要饿死了。宁总，您也没吃饭吧？我这就去做，很快的，很快的。您您先坐。什么时候开始？为什么？什么为什么？多一个人帮我分担房租，还有人给我做饭，不挺好的吗？一举两得。但就是这个人有点蠢啊，哥，你怎么找一个这么蠢的人给你当助理啊？商业里呢，踏实的愚蠢总比聪明到无耻要值得信赖。告诉过你这么多遍，酱油、水、糖、醋的比例是一比二比三比四，你怎么总是做成一比二比四比三呢？啊，这宁总不喜欢吃甜食，只有这个糖醋排骨才喜欢吃稍微甜一点点的。那你是给他交房租，还是给我交房租啊？小易，查到什么了吗？今天会议开始之前，马浩中途应该是被人通风报信了。我看了下你们公司的监控录像，他一个人中途直接去了地下停车场。等你和金针到的时候，他早就跑远了。我想了一下，我觉得他一个人应该跑不出一个这么安全的路径，所以看公司是不是有内鬼吧。哎呀，眼下要处理股东们股权回购以及投资赔偿问题，就已经很棘手了。再加上这现金流上有巨大的亏空，关鼎现在的困难恐怕业界已经传遍了。这个时候再想找新的资金，哎呀，恐怕是很难呀。看来这马浩还真是给您留了个烂摊子，比我想象的最坏的情况还要好一些。金针会追踪马浩，但是小易，你也帮我盯紧了。嗯，没问题。那他怕是找到别的途径出境了吧？越危险的地方呢，就越安全。我都懂，哥，放心吧。哦，宁总
，多吃点。你怎么知道他要添饭啊？说了呀，他刚才张嘴了吗？全都说了，明明白白。所以他是我助理，你不是。<笑>我还不稀罕呢，林总啊，前段时间您的行程，还是曹总告诉我的。啊，就是你的那个前未婚妻。前未婚妻？不是，那也就是说，宁总和那个叫什么李简的，已经谈婚论嫁了。传闻，反正那边的人是这么说的。宁总啊，这么重要的事情，你怎么不和我们说一声啊？身为您的首席助理，我我错过了这么重要的剧情，我真的是太失职。身为我的助理，你处理好我的任务就行。在有提示的情况下还能耽搁这么久，你让马浩在公司为所欲为，我骂你愚蠢都显得我词汇量匮乏。错，没有根据你单线程的大脑降低执行难度，绝绝对不是。您刚才不是说比您预想的还稍微好那么一？那么一开始你就不参与局面会更好。你提示什么？我等着说。宁总，我我错了，宁总，宁总是我没有好好领悟您的提示。我热爱关鼎啊，我还想在您助理的位置上发光发热呢。宁总，宁总。那些纠缠和不安的情绪变得有诗意，好像沉入了海底，好像星光的孤寂。我的生命中最好的回忆，只因为拥抱你在追忆着过去，不管未来的意义。最好的时光就是现在，别去猜所谓结局。